ಎಲ್ಲರ ನನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನೀವು ಈಗಲೇ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಜೀನ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇದ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈವ ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಅದು ಇದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣಿಗಂತೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೊರೆಯನ್ನೇ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೊಸ್ತಿಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸೋರಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾ ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವರ್ಸಸ್ ಮಾಡದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಹಲೋ ಅಂತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಏನೋ ಅದು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಥವ್ರಾದರೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪ ರೈಟಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದೇ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಗೆಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನೇನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಅದು ರೈಟ್ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವೀಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನೀವು ತಾಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಧೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಕರಿಮಣಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹಾಕೊಳ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲೂ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸೋದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾತೇ ಹೇಳಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ನೂ ಸಹಿತ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ತಾಲಿ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ತೆಗ್ದಿಕ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ವಿನಃ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಚಿಣಕಿ ಮಿಣಕಿ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕೈ ತುಂಬ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಹಾಕೋಬೋದೇ ವಿನಃ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಶೋಕಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತಾರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಡಜನ್ ಬಳೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಐದು ಗಂಟೆ ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ ತರ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೌವ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಕುಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎದರ್ ಕೈ ಎತ್ತ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರಾಣಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೌ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಇಕ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೌ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಐದುವರೆ ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಆರು ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸಲು ತೊಳೆದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ತಿಂಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಹೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ರೂಢಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೇನೇನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದ ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಡಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮಡಿಯ ಕೆಲಸದಾಳು ಹೋಗ್ತೀರ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಡಿನ ಮೇಡಮ್ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗದು ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಡಿ ಒಣಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೇಡಮ್ ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾ
ಅದು ಹಬ್ಬ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅವನ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಇವಳು ನಾಳೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಾಳ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ನಾನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ನಾನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನ್ ತಾಳಿನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತೋಟ್ ತಾಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಮೈಕ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನು ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮದ್ವೆ ನಾನು ನನ್ ಗಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇದರ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದೇನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 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 ದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಏನಿಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಏನೋ ಐ ಆಮ್ ಯುನೀಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಜೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗೋವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಯು ಆರ್ ನೋಟೀಸ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ನೋಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವ್ರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿರಾಮ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಯೂಟ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರಿ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಮುಹೂರ್ತ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವರು ಅದೇ ಥರ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓ ಮೈ 